Bueno, y fíjense en esto, en unos minutos, a partir de las 6 de la tarde en Cumbres Mayores, en Huelva, no van a poder usar ni una sola gota de agua del grifo. Va a haber cortes hasta las 7 de la mañana, o sea, 13 horas sin agua corriente. ¿Cómo se están apañando los vecinos? ¿Cómo se apañan? Carla Álvarez. Mañana de verdadero caos e incertidumbre que continúa a esta hora, como acabamos de ver con nuestra compañera Laura Yudlar en la estación de Sanz. Bueno... Toda la línea suspendida durante casi seis horas de Madrid-Barcelona-Figueres, que ha dejado imágenes como esta. Se me adelanta la actualidad, de verdad. Yo, yo pensaba que aún iba a ser, pues no, ya lo habéis escuchado. Pardo, que ha sido pregonera de la fiesta del pueblo de sus padres, es que no estamos ni cuatro semanas sin tener que ir a recurrir a ella, a ver si nos hace un poquito de caso. Ahora, un saludo para Pardo. Y otro para Bastida, que se ha ido con ella. También. Todavía estamos asimilando la pérdida de la maravillosa artista Olivia Newton-John, un símbolo de la lucha contra el cáncer y todo un símbolo también para nosotros. Este es nuestro pequeño gran homenaje en la calle. Eso algo, sacanos. Claro, ya ves, compañeros, traedme ahí unos piscolabis, por favor, de claro. verdad, ¿eh? Aquí estamos en entrevista con el vampiro total. Bueno, eh, habéis presentado la sección bien vosotros y, de hecho, creo que es una sección en la que vosotros también podríais acabar participando, incluyendo en algún momento, ¿no? Porque también os gusta darle al pico. Bueno, pues precisamente es una sección en la que el contenido que vamos a manejar es la, la que acabáis de contar. Pues esos vídeos que se hacen virales, que se reenvían de un grupo a otro. Vamos, muy bien, Omar Montes. Bueno, vamos a introducir un poquito es que resulta que tras un concierto eh, había un control de seguridad después de ese concierto y claro, no se le ocurre nada mejor que hacer un directo en Instagram. Los agentes le pidieron que no grabase, por favor, mientras se producía el control de seguridad y ocurre esto que vamos a ver. ¿Quién es Omar? 